Et depuis Lisbonne, nous sommes en ligne avec Valdo. Bonjour Valdo. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci de nous accorder quelques minutes ce matin. Vous êtes vous-même un ancien joueur du, du PSG, ancien milieu offensif. Vous étiez euh, au PSG entre 91 et 95. Et la dernière fois que le PSG ait joué une demi-finale de Ligue des Champions, bien, vous y étiez, c'était en 95 face au Milan AC. Euh, vous y croyez cette année quand vous voyez ce PSG la jouer Moi j'y crois à 1000%, ce n'est pas 100%. Je crois que le Paris Saint-Germain arrive vraiment dans le bon moment et avec tous les joueurs, espérant juste que Kylian il est prêt pour le match. Maintenant, je crois vraiment que tout ça va bien passer, que cette fois, on va soulever la, la Coupe de la Ligue des Champions. Vous dites « on va soulever ». Vous êtes encore un peu un joueur dans votre cœur, visiblement. Quel souvenir avez-vous de votre demi-finale en 95 J'imagine une pression énorme à chaque fois sur les épaules. Je ne dis même pas la pression, ce n'est pas exactement le terme. Mais c'est une un, un journée, c'est un, un jour spécial. Parce que tu travailles beaucoup pour arriver à ce moment-là. C'est vraiment un moment magique. Cette fois, il n'y aura qu'un seul match. Pas de match aller, pas de match retour. <coughs> euh, ça donne encore plus de suspense et encore plus d'enjeux à cette rencontre. <rire> ça, c'est certain. Plus de suspense. Ça peut être un avantage moi, je pense que oui, Leipzig est une équipe difficile, très dangereuse, mais qui cherche toujours à jouer le ballon. Et je pense que le Paris Saint-Germain pourra profiter de ça, parce qu'il donne des espaces. Et nous, avec l'attaque que nous avons, on va faire la différence tout à l'heure. Eh bien, écoutez, on va, on va y croire euh, avec vous, euh, Valdo. Merci beaucoup. Vous serez au stade parmi les quelques chanceux qui seront au stade ce soir non, Malheureusement, j'y regarde de, de chez moi à cause de Covid. Hein, et j'ai gardé quand même ma bouteille de champagne comme la dernière fois. Et une fois que le Paris Saint-Germain gagne et passe, j'ai ouvert la bouteille et j'ai ouvert la fête. Parce que Paris est magique. Paris est magique. On espère que Paris sera magique ce soir. Merci, Valdo. Et bon match à vous. À vous aussi. Merci beaucoup.